find the number of students who took an exam if the ratio of those who passed to those who failed in the exam was 10 ratio 3. So, if you exam, you will have to pass or fail, you will have to pass or fail. Then, if you have to pass or fail, you will have to pass or fail. If 40 more students had taken the exam, 40 more students had taken the exam, then you will have to pass or fail. So, you will have to pass or fail. 10 less had failed. Right? और 10 कम लोग फेल हुए होते ऐसा कह रहे हैं वो कि 40 ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया होता और 10 लोग कम फेल होते तो रेशियो ऑफ दोज हु पास टू दोज ऑफ हु फेल्ड वुड हैव बीन 5 रेशियो 1 तो पास फेल का रेशियो कह रहे हैं 5 रेशियो 1 होता कह रहे हैं बताओ आंसर क्या है अब देखो ये फिर से क्या कर रहे हैं हम इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन मार्क करने का दिल कर रहा है देखो यहां पर जो टोटल लोगों ने एग्जाम दिया वो 13 को करस्पोंड कर रहा है 13 पार्ट्स ठीक है अब ये 13 पार्ट ना केवल डी ऑप्शन डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लायर इंटीजर आ रहा है मैं क्यों इंटीजर मल्टीप्लायर खोज रहा हूं क्योंकि अगर मुझे मल्टीप्लायर इंटीजर नहीं मिला तो एक समस्या है कि ये दोनों नंबर नॉन इंटीजर हो जाएंगे आप बताओ किसी भी एग्जाम में आपने कभी ऐसा सुना है कि 3.33 लोग फेल हो गए या 9.88 बच्चे पास हुए ऐसा नहीं होता है ना इंटीजर नंबर ऑफ बच्चे पास होंगे इंटीजर नंबर ऑफ बच्चे फेल होंगे तो इसीलिए जो है ना कि ये आपको इंटीजर चाहिए था जिस तरह का रेशियो दिया था 10 रेशियो 3 आपको इंटीजर चाहिए था ताकि आपको इंटीजर वैल्यूज मिले जो कि किसी भी और ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो ये सारे गलत हो गए 260 ही इसका एक सही उत्तर हो सकता है फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे ना कराओ तो उनके लिए मैं और समझा देता हूं दूसरी कंडीशन भी चेक करवा देता हूं ये कह रहे हैं 40 और लोगों ने एग्जाम दिया होता देखो यहां पर क्या था आपका 260 260 का मतलब हुआ 13 यानी 200 और 60 ये है आपका पास और ये आपका है फेल ठीक है ठीक है आप कह रहे हैं कि 40 और लोगों ने एग्जाम दिया यानी प्लस 40 हो गए यानी टोटल 300 लोग हो गए अब एग्जाम देने वाले और कह रहे हैं 10 कम लोग फेल हुए तो यानी 85 ही फेल हुए तो अगर 50 फेल हुए तो आप बताओ 300 लोगों में से कितने पास हुए 250 ये रेशियो 5 रेशियो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो कि सेकंड कंडीशन दी कि अगर आपने ऑप्शन देख लिए तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप कहते नहीं नहीं दो क्वेश्चन दो ऑप्शन में अगर डिविजिबिलिटी हो गई तो दो ऑप्शन में डिविजिबिलिटी होगी तो आप सेकंड कंडीशन भी चेक कर लो आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा लेट्स से आपने कहा दो ऑप्शन बचे हुए हैं लेट्स से कहते हो आप ए भी बचा हुआ है डी भी बचा हुआ है कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के चेक कर लो अगर ये कंडीशन मैच कर गई तो वो ऑप्शन सही होगा अगर नहीं मैच की तो वो ऑप्शन गलत होगा तो जो बच गया वो सही होगा यानी एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है आपको तो इसलिए ऑप्शंस पे नजरें रखें आपका जो कैलकुलेशन है वो सीमित हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे इस तरह के सवाल तो आप ओरली मार्क करके आगे बढ़ोगे ना